Abraham's time there was a famine but uh, that famine did not kill Abraham Abraham become richer than ever during the famine Abraham ke samay jo akal pada tha par Abraham bahut dhani banta gaya That's the story you read the 13th chapter of uh, the book of Genesis Wahi kahani hai utpatti ke 13va adhyay ko padho to yahi kahani milti hai 12 and 13 12 aur 13va adhyay That is the story Wahi kahani hai And if you go on to 26th chapter you read about the fact that there was a famine in the days of Isaac also. Uske baad jo 26va adhyay mein tum jaate ho to Isaac ke dino mein akal pada tha use padh pate hain. It says it like this just like in the days of uh Abraham in the days of Isaac there was a famine. Kya bataya gaya ki jaise Abraham ke din mein akal pada waise hi Isaac ke din mein akal pada hai. Again a challenge comes. Wapas chunauti aati hai. and everybody was fleeing to egypt aur sabhi log misr desh mein bhag rahe the it was the most prosperous country there was grain there misr desh bahut se samriddhi paya hua desh tha wahan par dana milta tha they were well organized bahut hi achhe se organized tha you could go get food there and survive wahan ja kar jo hai bhojan to pa sakte ho all towns and villages just fleeing en masse to egypt sabhi prakar ke nagar gaon sab log jo hai misr desh ke bhag rahe the god right in the middle of it speaks to isaac aur parmeshwar is beech mein isaac se baat karta hai says to him you don't run aur ajeeb si baat hai ki wo kehta hai ki tu mat bhag you don't go to egypt you stay in the place where i will show you tumhe misr desh mein jaane ki zarurat nahi hai jahan main jaane ke liye kahun wahan jao everybody was running but he says no no you stay here sab log bhag rahe the par parmeshwar ka nahi tu mat bhag and if you read the first few verses of chapter chapter 26 you see that here sabhi se adhyay ke pehle kuch vachanon ko padhoge to aap use pa sakte ho says verse 2 says the lord appeared to him and said go not down into egypt Dwell in the land which I shall tell thee. दूसरा वचन बताता है वहाँ योवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र देश में मत जा जो देश मैं तुझे बताऊँ 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 heaven and will give unto thy seed all these countries and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed main tere vansh ko aakash ke taragan ke saman karunga aur tere vansh ko ye sab desh dunga aur prithvi ki sari jatiyan tere vansh ke karan apne ko dhanyawad dete abraham obeyed my voice and kept my charge my commandments my statutes and my laws and isaac dwelt in gerar kyunki abraham ne meri mani aur jo maine use sopa tha usko meri और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया In other words everybody was going to Egypt the trend was to go to Egypt but God told this man don't follow the trend follow my दूसरे शब्द में कहा जा रहा है तो सब लोग जो है मिस्र देश में भागे जा रहे थे मिस्र जाना भी बहुत बड़ा ट्रेंड था पर परमेश्वर ने कहा है कि उस ट्रेंड को छोड़ दो मेरे पथों पर चलो क्रिश्चियन क्रिश्चियन पीपल आर समटाइम्स वेरी मच मोर इंटरेस्टेड इन द ट्रेंड then in god's will sai log jo hai har waqt jo hai trend pe zyada bharosa karte hain parmeshwar ke paton par nahi everybody is doing it so i'll do it sabhi kar rahe hain to main bhi use karta hu no do what god tells you to do nahi parmeshwar jo kehta hai use kariye god says stay in this land parmeshwar ka isi desh mein raho what happened kya hua 
Look at verse 12. बारहवें वचन को जरा देखिए. Then Isaac sowed in that land. फिर इसहाक ने उस देश में बोया. If you read the entire chapter, you will realize that there was no water in that land. Everywhere where you dig for well, no water there. पूरे अध्याय को जब हम पढ़कर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि जो है पूरे देश में पानी नहीं था. अकाल पड़ा हुआ था. There's a drought. पूरा अकाल पड़ा हुआ था. That's why people are leaving because you can't raise any crops there. इसलिए लोग जो उस देश को छोड़कर जा रहे थे कोई फसल उगने नहीं थी. What will you do without water? पानी के बिना क्या किया जा सकता है? So everybody is fleeing. तो सब लोग भागे जा रहे थे. But Isaac, when he digs a well, there's water. पर इसाक जब कुआं खोदता है तो वहाँ पानी आता है. Because God is with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है. That's the story. वही कहानी है. And it says verse 12, Isaac sowed in that land, in that land which everybody was fleeing. And received in the same year a hundredfold, and the Lord blessed him. फिर इसाहक ने बारह वर्षों में कहा गया, फिर इसाहक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में सौ गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी. You see, God will prosper you in the place where He shows you. देखिए जहाँ वह देश दिखाता है, उस देश में परमेश्वर तुम्हें समृद्धि बनाएगा. You got to discern where the harvest is. तुम्हें समझना होगा कि कटने कहाँ पर है. Everybody was running, but this man was reaping a hundredfold. सभी लोग भाग रहे थे, पर यह व्यक्ति उसी देश में सौ प्रतिशत कटने काट रहा था. I think in there are economic times that must have been a headline. Man reaps hundred times, hundredfold during famine. मुझे लगता है कि गैरार इकोनॉमिक्स टाइम्स के उस दिन के समाचार पत्र में जो है इसाक के बारे में बताया कि सौ प्रतिशत Everybody is surprised. सभी लोग आश्चर्य चकित हैं. Hundredfold. सौ प्रतिशत during the famine. अकाल के समय में. Everybody is suffering and you are getting richer than ever. सब पीड़ा झेल रहे हो और तुम धनी पे धनी बने जा रहे हो. Hello. Hello. What is the secret? Is rest? Is what is discerning where the harvest is. कटनी कहाँ पर है उसे समझना. Where is my blessing going to come from? कहाँ से मेरी आशीष आने वाली है? Which field? कौन से देश? Which area? कौन से area से? In what way? किस रीति से? How am I going to get it? कैसे मैं उसे पाने वाला हूँ? I tell you, you will find in your life that God will show you many times where it will come from. मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे ज़िंदगी में परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा. कि कहां से आशीष आने वाली है ही विल शो यू एग्जैक्टली वेयर टू कास्ट योर नेट बिल्कुल तुल्य रूप से बताएगा कि कहा तुम्हें अपने जालों को फेंकना है ही विल शो यू एग्जैक्टली वेयर टू सो वो दिखाएगा कि कहा तुम सही रूप से बो ही विल शो यू वेयर योर ब्लेसिंग्स योर मिरेकल्स विल कम फ्रॉम वो दिखाएगा कि कहां से तुम्हारी आशीषें और तुम्हारे अद्भुत आने वाले हैं ही रिसीव्ड ही रिप्ड 100% तो उसने 100% कटनी पाया इन द सेम ईयर उसी साल में If it said it reaped a hundredfold, they'll say, "Well, that happened a hundred years later." Somebody will be writing a commentary on it. Okay, agar kaha jaye to saw pradesh usne karti paaye to kuch log kya sakte hain ki saw saal ke baad. That's why it says he reaped the same year. Isliye kaha gaya ki usi saal usne karti paaye. While everybody was going through it. Jab sabhi log aisa jhel rahe the tabi. Right then, in the middle of it, hundredfold. Usi saal, usi beech mein saw pradesh karti paaye. Now that's not over. Read the next verse. Ab wahan khatam nahi hua hai. Agla vachan padi. It says, "And the man waxed great." And went forward and grew until he became very great. और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया. I like that very much. मुझे ये बहुत पसंद है. And the man waxed great. और वह बड़ा. I don't like the English here. मुझे English पसंद नहीं है. Waxed great. Waxed great. That's too old in English. बहुत पुराना अंग्रेजी है। Somebody said the other day that's a rich church। उस दिन किसी ने कहा कि वो बहुत ही अमीरों की कलिसिया है। Our church। अपनी कलिसिया को। That's a rich church। कहते हैं कि बहुत अमीरों की कलिसिया है। It's for the rich people। सिर्फ अमीरों के लिए है वह। But really, this is not for the rich people। सच में मैं बताता हूँ ये अमीरों के लिए नहीं है। And we have not made some, the people think I made some effort to gather all the rich people here। और कुछ लोग समझते भी हैं, सोचते भी हैं कि अमीरों को मैंने यहाँ पे सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है। They think I have, I've got a scheme to draw all the rich people। सोचते हैं कि सभी धनी लोगों को अपनी ओर खींचने का कोई स्कीम मैंने बनाया है। So this is rich people's church, he draws all the rich people। तो ये अमीरों की कलीसिया है, अमीरों को अपनी ओर खींचता है। But the fact is this. पर सच्चाई यही है. Most people that came to church here came in the time of their trouble. बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आए वे अपने मुसीबत के समय पर इस कलीसिया में आए थे. Not even I. I didn't pull them here. मैंने उनको अपनी ओर खींचा तक नहीं. No, no. They came because they had a need. नहीं, वे आए क्योंकि उन्हें कोई मांग थी. They were in some problem. वे कुछ ही समस्या में थे. That's what drove them to look for answers. वही जो है उत्तर की ओर उन्हें खींच कर लेकर आए. You know, some had nothing. कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था. 
कुछ लोगों के पास बहुत ही बड़े कर्जे थे सम वेर इन ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी कुछ लोग बहुत ही बड़े आर्थिक मुसीबत में फंसे हुए थे सब कुछ खो दिया था केम लाइक दैट ऐसे ही लोग आए थे लॉर्ड ऑफ पीपल केम लाइक दैट बहुत सारे लोग ऐसे ही आए and i tell you the more they heard the more the more they began to believe that they can do better aur main tumse kehta hu jitne zyada log aaye utne zyada sunne lage sunkar utna aur behtar hone lage then soon enough just like it says they waxed great uske baad kya hua ki jaise likha gaya bahut bada hote gaye in 20 years i've seen it right before my eyes they waxed greater and greater and greater main kehta hu mere aankhon ke samne ve aur bade ati bade aur bahan hote gaye and became very great or or mahan hote gaye they moved forward here the english is good yahan par angrezi acha hai ve aur aage badhte gaye they moved forward aur aage badhte gaye and grew until they became very great jab tak wo bahut bade nahi aate tab tak badhte rahe amen that's what happened wahi hua yahan par and i think uh, you know uh, you know we, we are not making effort to gather all the rich people or anything like that in fact if you if you really want to know i'm interested in people uh, that have nothing because when they come here and get something all glory will go to god dekhiye main to ameeron ko yahan ikattha karna nahi chahta hu balki aise logon ko ikattha karna chahta hu jinke paas kuch nahi hai pareshani se bhare hue hain aur aakar ya parmeshwar ke vachan ko sunkar parmeshwar ke naam ki mahima ke liye glory of this place wahi jo is jagah ki mahima jagah that you can go in here empty and you can go home right today with faith in your heart yahan aap jo khaliyat aakar vishwas bhare hriday se tum wapis ghar ja sakte ho today your new future will start आज आपका नया भविष्य शुरू हो जाएगा टूडे अमेजिंग पॉसिबिलिटीज आर विद इन योर साइट आज अद्भुत से मुमकिन बातें तुम्हारी नजरों में आने लगे यू विल लिफ्ट अप योर हेड आज तुम अपना सिर उठा सकते हो टूडे यू विल बिगिन टू मूव फॉरवर्ड आज आप आगे बढ़ सकते हो जस्ट वेट अ लिटिल बिट एंड लिटिल बाय लिटिल यू विल वैक्स ग्रेट मूव फॉरवर्ड एंटिल यू बिकम वेरी ग्रेट आज जरा रुकिए मैं कहता हूँ जब परमेश्वर का वचन सुनोगे तो और बड़े अति महान बनते जाओ हमें But the thing is, where is the harvest? पर बात यह है कि कहाँ पर कटनी है? How did he become so rich? कैसे वो तो धनी हुए? The Bible is telling you how you can become rich. Bible कहता है कि कैसे तुम धनी बन सकते हो? How? कैसे? Just stay where God tells you to stay. Say stay and do what God tells you to do. देखिए वहीं रहिए जहाँ परमेश्वर रहने के लिए कहता है और जो परमेश्वर कहे उसे करिए. Discern where the harvest is. ये समझिए और जानिए कि कटनी कहाँ पर है. He didn't go to Egypt like the others. वह दूसरों की तरह मिस्र देश में नहीं गया. Maybe his friends told him, "What are you staying here for? What is there?" शायद किसी उसके दोस्त ने कहा होगा, "तुम यहाँ क्यों रुके हो? यहाँ क्या कर रहे हो?" But he obeyed. और उसने उसके आगे को माना. That's faith. वही विश्वास है. He listened to God. वह परमेश्वर की सुन रहा था. That's faith. वही विश्वास है. And he sowed. और उसने बोया. And he reaped. और उसने काटा. Hundred fold he reaped. सौ प्रतिशत उतने काटा. I'll tell you, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. हाँ तो मैं कहता हूँ ईश्वर मसीह कल, आज और He will let you reap like that also. वह तुम्हें भी ऐसा ही काटने देगा. So you have to discern when the harvest तो is. तो आपको समझना होगा कि कब कटनी है. You have to discern where the harvest is. तुम्हें समझना होगा कहाँ पर कटनी है. Now let's talk about how discerning how much of the harvest. That also you must अब discern. अब यह भी तुम्हें जानना होगा कि कितना तुम काटने वाले हो. कटनी तुम्हारे how कितनी है. How much harvest is there? कितनी कटनी वहाँ पर आपके लिए है. <laughs> Now that is very tricky. अब ये बहुत ही चतुराई बड़ी बात है. Because we do our mental calculations and arrive at some figures. क्योंकि हम जो अपने मानसिक calculation करके कुछ गिनतियों में पहुंच जाते हैं. But I'll tell you. पर मैं तुमसे कहता हूँ. God beats all our calculations. परमेश्वर हमारे सभी calculation को हरा डालता है. Because this has to do with spiritual harvest. He gives exceeding abundantly above all that we can ask or think. It's always much more than what you, what you can calculate. क्योंकि यह जो है परमेश्वर की ओर से क्योंकि वह कहता है कि तुम्हारी कल्पना तुम्हारी सोच और तुम्हारे सभी मानसिक सर से बढ़कर है गिनतियां अधिक. Let's talk realistically. सच्चे रूप से हम इसको बात करते हैं. When people sow into God's kingdom. जब लोग परमेश्वर के राज्य में बोते हैं. You know for gospel work and so on. सुसमाचार के काम के लिए. The Bible says uh, you know you will receive a hundredfold. Bible कहता है कि सौ प्रतिशत तुम कटनी पाओगे. I mean enormous return. बहुत ही बड़ी return आप पाओगे. But you tell me whether people are experienced or people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people are expecting that kind of return. But you tell me whether people
टीचिंग लाइक टेलिंग एस फार्मर टू सो एंड डोंट एक्सपेक्ट एनी यहां बताया गया है कि किसान से कहा है कि वो अपेक्षा मत करो अटर नॉनसेंस देयर इज बिल्कुल पागलपन की बात है बट दे आर टीचिंग दैट पर वे उसी को सिखाते हैं दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग दो पर कुछ अपेक्षा मत करो वापस दैट इज वन लेवल ये एक लेवल है दैट्स द राइट दैट्स द बॉटम लेवल ये बिल्कुल निचला लेवल है बट देन देयर आर वेरियस लेवल्स देयर आर पीपल दैट से वेल आई हैव गिवन बट इफ गॉड जस्ट गिव्स मी फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू वेयर and a place to say i am very par dekhe kuch log aise hain jo kehte hain ki mujhe khane ke liye pehenne ke liye aur rehne ke liye acha ghar de to wahi mere liye kaafi aur kuch nahi chahiye you see their expectation itself is not right dekhe unki apeksha hi theek nahi hai you know they are not really believing what god is saying ye sachmuch parmeshwar jo keh raha hai usse vishwas nahi kar rahe hain that is why they never experience that kind of increase in their life isliye kisi tarah ki vriddhi ko wo anubhav nahi kar pate hain they don't believe 100 fold return they so pratishat return ki apeksha nahi karte hain moses told the people in deuteronomy 111 he said already there were a great number of people people in great number multitude they've grown from abraham all the way to multitudes of people and moses looks at them and says You will be the thousand times more than what you are. Musa, देखिए व्यवस्था विवरण पहला अध्याय ग्यारवा वचन में कहा गया है कि वे अब से और हजार गुना बढ़ के जाएंगे पहले इसराइल लोग जो है बड़े हुए थे अब्राहम से लेकर उस समय तक जो है बहुत ही ज्यादा पीढ़ियां बहुत सारे लोग बड़े हुए थे thousand times more yeah ki hazar guna badhe god is good series i preached about thousand times more i think a thousand times god is good series mein jo hai hai hazar guna badhotri ke bare mein badhne ke bare mein maine prachar kiya hai i preached a lot of sermons on that usko lekar bahut sare prachar kiye thousand times more hazar guna badhe everybody say thousand times sabhi ka ye hazar guna badhenge that means not really, really exactly thousand times more it means you There is no limit to how much you can grow. उसका मतलब ये नहीं है कि हजार गुना बढ़ेंगे बल्कि ये उसका अर्थ यह है कि तुम्हारी कोई सीमा नहीं रहेगी उतना बढ़ोगे You just keep on growing. आप लगातार बढ़ते रहोगे But nobody expects something like that. पर कोई भी ऐसी अपेक्षा नहीं करता One kind of people that says I don't want anything I'm एक giving. एक तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि मैं दे तो दूंगा पर मैं कुछ अपेक्षा नहीं करता. There's another crowd that says if God gives me just enough to eat and clothe and uh, clothe myself and feed myself that's enough. कुछ लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमें खाने के लिए पीने के लिए रहने के लिए पहनने के लिए वस्तु दे तो वही काफी और सम अदर इज एक्सपेक्ट सम लिटिल बिट मोर कुछ लोग जो चाहते हैं कि और थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो अच्छा है बट मेनी पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट लाइक गॉड वांट्स देम टू एक्सपेक्ट पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी अपेक्षा नहीं करते जैसे परमेश्वर उन लोगों के लिए अपेक्षा कर रहा है यू सी इन द स्पिरिचुअल हार्वेस्ट यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू हार्वेस्ट यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव जस्ट अकॉर्डिंग टू योर हार्वेस्ट बट अकॉर्डिंग टू योर फेथ ओनली यू विल रिसीव देखिए आत्मिक कटनी जो है तुम जैसे सोचते वैसे नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास जितना है उस वैसा ही होगा इट इज गोइंग टू डिटरमिन हाउ मच यू गोइंग टू टेक तुम्हारा विश्वास ही जो निर्णय करेगा कि तुम कितना विश्वास के द्वारा पाने वाले हो दैट्स व्हाई आई बिलीव इन स्टेयरिंग अप आवर फेथ इसीलिए जो है मैं अपने विश्वास को बढ़ाने की बात करता हूं आई मीन दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट वी बिगिन टू बिलीव इन ग्रेट थिंग्स इसीलिए बहुत जरूरी है कि बहुत बड़ी चीजों के लिए हम विश्वास करें इन इन द नेचुरल टर्म्स प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक शब्दों में कहा जाए फॉर एग्जांपल इन द फार्मर्स इन अमेरिका दे से इफ दे uh the, the, if they planted corn it gives a yield of 330 times more than what you planted dekhi american kisan log kehte hain ki agar ve jo hai jo ko boye corn ko boye to aisa lagta hai ki 336 kula adhik wo katni pa sakte hain that's the average uh, result wahi jo ek average natija hai unke paas 330 times more 330 guna adhik You know, a farmer has already calculated how much he is sown and how much he is going to get. किसान जो है पहले से ही गिनती कर चुका कितना बोया और कितना वो पाने वाला है. He is getting all the trucks ready. He is taking the orders. He has got filled out forms to you know various companies to sell his product and all of that already determined on how much he is sown. देखिए उसने trucks सब book कर दिए हैं सभी प्रकार के load के लिए और सभी प्रकार के form fill up कर लिए हैं अपने माल को बेचने के लिए सभी बंदों पर उसने कर दिया है. He knows how much he's going to. वो जानता है कि वो कितना काटने वाला है. But let me ask you spiritually, do Christian people act like that? पर मैं पूछता हूँ आत्मिक रूप से ईसाई लोग क्या ऐसा बर्ताव करते हैं? At best they say, well brother, I've given to God. Whatever God gives, it's okay. ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि मुझसे जितना हो सके उतना दे दिया है. पर मेरे से मुझे दे तो काफी है. That is so impractical, you see. वो बिल्कुल practical बात है ही नहीं. A farmer will never act like that. That's nonsense, he'll say. I have sown this much. 330 times more 
is the average return and i'm calculating on that if things go well it may be even better than that dekhiye ek kisan kabhi aise calculate nahi karega wo kahega ki maine itna boya hai 330 guna mujhe zyada milne wala hai aise hi uska soch hoga uska baat hoga is good chances this year for that acche chances hai is saal mere liye he's tearing himself up with expectation for what's going to happen aap ko jo hai bahut badi apekshaon ke sath jo hai khada ho raha hai i'll tell you christian people are not thinking big at all main kehta hu isai log jo hai kuch bada soch hi nahi rahe hain you know they because they have the the idea of god itself is that god is a small god parmeshwar ki soch hi jo hai unke bare mein jo hai bahut hi chhota parmeshwar samajhte hain they are what you call a small godders not big godders wo kehte hain ki chhote parmeshwar kuch bade parmeshwar nahi hain Now, there was a very famous preacher uh, preaching uh, many years ago about uh, 60 70 years ago uh, in america in the city of philadelphia uh, in the 10th presbyterian church there dekhiye america mein philadelphia mein jo hai french presbyterian church mein jo hai ek bahut bade pracharak the jo 70 saal pehle ki baat main aapko keh raha hu donald gray bonhouse donald gray bonhouse unka naam tha tremendous preacher bahut hi adbhut se pracharak the became very popular bahut hi prachalit hue he was trained at princeton seminary princeton seminary mein jo hai wo padhe likhe the and when he started his ministry quickly became known as a wonderful preacher aur jab unhone sevkai shuru ki to bahut jaldi bahut hi acche pracharak ka naam unhone kamaya and became a preacher of a very important church aur bahut hi mukhya kalisa ke pracharak ban gaye so the princeton seminary invited him to preach at the seminary princeton seminary ne jo hai ek mukhya ghatna mein jo hai seminary mein prachar karne ke liye unhe amantrit kiya so he went there to preach in the place where he studied aur ve jahan par padhe the wahan prachar karne ke liye gaye now princeton is where some of the biggest theologians have studied or taught here. princeton jo ek aisa bible college hai jahan par bahut hi bade bade pracharak aur theologian padhe hue the so the one of the most famous professors there famous all around the world for his theolo- theology you know and teaching in theology he came and sat right in the front row took a front seat dekhiye unke ek shikshak jo bahut hi bade jane mane theology ke teacher the theologian the ve jo hai unke prachar ko sunne ke liye pehle line mein aakar baithe and he was his teacher when he was a student aur jab wo wahan par chhatra the to wo unke shikshak the so when he saw him he felt so you know intimidated jab ve unhe dekhe to unhe bahut hi ajeeb laga to preach in front of teachers you know. teachers ke samne koi prachar karna nahi chahega Sometimes I find my teachers here. कभी-कभी मैं अपने टीचर्स को यहाँ देखता हूँ. Looks like oh he's come to put marks for me now again. ऐसा लगता है कि वे मुझे मार्क देने के लिए यहाँ पर आ गए हैं. You know he get intimidated. बहुत ही बुरा लगता है. Especially you know in the matter of preaching, you know that guy is a great knowledgeable guy. You can't make any blunders. You can't say one word wrong. इसे शुरू से प्रचार के समय में जो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई गलती कर ह and that great theologian came up and shook hands with him and said donald i will never any more hear your sermon dekhiye bahut sabhi logon ne aakar jo prachar khatam hone ke baad aakar haath milaye sabhi ne unko badhai di aakhir mein shikshak aaye bole ki donald ab se main tumhare prachar nahi sununga no need to hear your sermon mujhe tumhare prachar sunne ki zarurat nahi hai what did what did i do wrong maine kaha kya galti ki maine tell me what i did wrong maine kya galti ki batao mujhe he said no When I hear one of our students coming and preaching, I always want to see whether he is a small godder or a big godder. देखिए वो कहने लगे कि नहीं जब हर एक छात्र आकर यहाँ पर प्रचार करने लगता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका परमेश्वर छोटा परमेश्वर है या बहुत बड़ा परमेश्वर है. How has he turned out? कैसे वो बदला है? What does he believe? क्या वो विश्वास करता है? And I heard you. तो मैंने तुम्हारी बात सुनी. You are a big godder. तुम्हारा परमेश्वर बड So I am not worried about तो you. तो मैं तुम्हें लेकर चिंतित नहीं हूँ. Your ministry will grow. You will do tremendously. तुम्हारी well. सेवका ही बढ़ेगी. बहुत ही अद्भुत से काम करोगे. Because you preach a big God. क्योंकि तुम बड़े परमेश्वर के प्रचार करते हो. God of miracles. अद्भुत करने वाला God परमेश्वर. God who can do all things. परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा. You see, we must believe in a big God, my friend. देखिए हमें बड़े परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए. That's so important. वो बहुत जरूरी है. So he told him, I don't need to hear you anymore. I know you are a big God, and you'll do all right. वो कहने लगे कि अब तुम्हें तुम्हारी बातों को सुनने के लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, 
Yeah. 